ఊపిరితిత్తుల యొక్క వర్కింగ్ మోడల్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఇందులో నేను ఎపిగ్లాటిస్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అదేవిధంగా ఊపిరితిత్తుల యొక్క సమాచారం మొత్తం ఇంటరాక్టివ్ మెథడ్లో ఉండేటట్లు ఈ మోడల్ని తయారు చేయడం జరిగింది ముందుగా ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్లాస్టిక్ డబ్బాను తీసుకొని అతికించాను ఇలా ఆ అందులోపల ఒక చిన్న స్పాంజ్ ముక్కను తీసుకుని దానికి రెండు వైపులా దారాన్ని తీసుకున్నా అంటే ఇటువైపు ఒక దారం వచ్చింది అలాగే ఇటువైపుకు ఒక దారం తీసుకున్నా ఇప్పుడు ఈ దారాన్ని రెండు వైపులా దానికి కట్టిన తర్వాత ఇటువైపున ఉన్న దారాన్ని ఇలా తీసుకుని వచ్చి ఇక్కడ ఒక నాళం దీన్ని ఆహార వాహికగా పరిగణిస్తాం ఇక్కడ నాళంలోనికి ఇన్సర్ట్ చేసి ఈ నాళం నుంచి ఈ చివరి నాళం యొక్క చివరిన వెనక్కి తీసుకుందాం ఈ విధంగా ఇప్పుడు అంతేకాకుండా ఎపిగ్లాటిస్ కోసం ఒక చిన్న ఫోమ్ షీట్ ముక్కని ఎపిగ్లాటిస్ ఆకారంలో కట్ చేసుకొని ఈ వాయునాళానికి అతికించాను ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఇది తర్వాత ఏం చేశాను వాయునాళము వాయునాళానికి శ్వాసనాళికల్ని ఉంచాను ఉంచిన తర్వాత ఇంటరాక్టివ్ మెథడ్లో ఊపిరితిత్తుల యొక్క నిర్మాణాన్ని వివరించేటువంటి వివరణను ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా స్వచ్ఛమైన గాలిని పీల్చుకుంటే ఊపిరితిత్తులు ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి అలా కాకుండా స్మోకింగ్ కారణంగా ఊపిరితిత్తులు ఈ విధంగా ఈ విధంగా తయారైపోతాయి అన్నట్టుగా ఇక్కడ చూపించడం జరిగింది మరి ఎపిగ్లాటిస్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుందని చూపించడానికి వెరీ సింపుల్ అండి ఇందులో మనం ఈ చివరిన ఉన్నటువంటి ఈ దారాన్ని పట్టి లాగినప్పుడు ఎపిగ్లాటిస్ ఈ ఆహారం నల్లగా ఉన్నటువంటిది ఆహారంగా పరిగణిద్దాం ఈ ఆహారం మింగే సమయంలో ఎపిగ్లాటిస్ మీదుగా వెళ్తుంది వెళ్ళి ఎపిగ్లాటిస్ వాసనాళాన్ని మూసివేయవాగని ఆహారం ఆహార నాలం మీదకి వెళ్తుంది సో ఈ విధంగా తిరిగి దీన్ని వెనక్కి తీసుకొని వచ్చేయచ్చు మళ్ళీ మరొకసారి విద్యార్థులకు దీన్ని డెమో ఇవ్వచ్చు మరొకసారి చూడండి ఇది నోటి యొక్క అడుగు భాగంగా పరిగణించాలి సో ఇప్పుడు ఆహారం ఏ విధంగా హెపిగ్లాటిస్ మీదుగా వెళ్తుందో చూద్దాం ఉపజీవిక సో ఉపజీవిక మీదుగా వెళ్తున్నప్పుడు ఉపజీవిక శ్వాసనాళాన్ని మూసివేస్తుంది మూసివేసినప్పుడు ఆహార ఆహారం ఆహార నాళానికి వెళ్తుంది ఈ విధంగా హెపిగ్లాటిస్ వర్కింగ్ మోడల్ ద్వారా మనం చూపించవచ్చు థ్యాంక్ యూ